Hallo und willkommen bei diesem Technikvideo von SIP. Dieses Video führt dich durch das Verfahren zur Montage eines Tubeless Felgenbands am SIP 101 Explore Laufrad. Eine Liste der benötigten Werkzeuge und Materialien findest du in der folgenden Videobeschreibung und weitere Informationen gibt es auf sipcom service. Bevor du anfängst, stelle sicher, dass das Laufrad sauber ist. Säubere es bei Bedarf mit milder Seife und Wasser, um eine Verschmutzung von Dichtflächen zu vermeiden. Säubere dann das Felgenbett und den Reifensitz mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Werkstatttuch. Stelle beim Anbringen des Felgenbands sicher, dass die raue Seite des verschweißten Bereichs zur Felge weist und die glatte Seite davon weg. SIP-Laufräder und Felgen mit Motorsporttechnologie verfügen über ein einzigartiges, einwandiges Profil. Daher stehen die Speichen und Nippel sichtbar in die Felgenkammer das Felgenbett hervor. Vor dem Anbringen des Tubeless Felgenbands muss ein Felgenband montiert werden, um die Nippelköpfe abzudecken. Dadurch wird vermieden, dass die Nippel das Tubeless Felgenband durchstechen und ein Leck verursachen. Platziere die Ventilöffnung im Felgenband mit dem Gummistopfen über dem Ventilloch der Felge. Du kannst den Ventilschaft oder einen Schraubendreher in die Ventilbohrung stecken, um das Felgenband während der Montage in Position zu halten. Ziehe das Felgenband auf die Felge auf und stelle sicher, dass es mittig im Felgenkanal sitzt, alle Speichen und Nippel abgedeckt sind und kein Teil des Ventillochs verdeckt wird. Um das Felgenband auf die Felge zu ziehen, kannst du einen Kunststoffreifenheber verwenden. Spanne das Laufrad in einen Zentrierständer ein. Beginne an der Seite der Felge, die dem Ventilloch gegenüber liegt, ein kurzes Stück tubeless Felgenband auf die Felge zu kleben und drücke es fest gegen die Felge. Schneide das Ende des Bands so ab, dass es bündig auf der Felge sitzt. Halte das Band gespannt und drehe das Laufrad von dir weg, bis sich zwei vollständige Schichten Band auf der Felge befinden. Stelle sicher, dass keine Falten vorhanden sind und das Band in der Felge mittig sitzt. Der mittige Sitz des Bandes ist wichtig, um Lecks zu vermeiden. Verwende kein hartes Werkzeug wie einen Reifenheber, um das Band auf die Felge zu drücken. Das könnte das Band beschädigen und ein Leck verursachen. Schneide das Band so ab, dass es den Startpunkt um ca. 15 cm überlappt. Schneide das Ende des Bands so ab, dass es bündig auf der Felge sitzt. Steche mit einem Dorn am Ventilloch ein kleines Loch durch beide Bandschichten. Um die Ventilbohrung zu finden, kann eine Taschenlampe hilfreich sein. Schneide das Loch für den Ventilschaft nicht mit einer Schere oder einem Messer in das Band. Schnittkanten können zu Belastungen im Band führen, sodass es aufreißt und undicht wird. Führe den Ventilschaft durch das kleine Loch im tubeless Felgenband und drücke ihn in die Felge, bis er bündig am Band anliegt. Montiere den O-Ring der Befestigungsmutter auf dem Ventilschaft und drücke ihn gegen die Felge. Schraube die Befestigungsmutter handfest auf den Ventilschaft. Verwende zum Anziehen der Mutter kein Werkzeug. Sie darf nur handfest angezogen werden. Zu starkes Anziehen der Mutter kann zu schleichender Undichtigkeit oder Schwierigkeiten beim Entfernen führen. Bevor du den Reifen montierst, gib etwas Seifenwasser auf das Felgenbett und den Reifen sitzt. Das vereinfacht die Montage und verbessert die Abdichtung. Montiere den Reifen gemäß den Anweisungen des Reifenherstellers auf der Felge. Wenn du den Reifen mit Reifenhebern montierst, achte darauf, das tubeless Felgenband oder die tubeless Reifenwulst nicht zu beschädigen. Andernfalls kann ein Leck entstehen. Nachdem du den Reifen montiert, das Reifendichtmittel eingefüllt und den Reifen aufgepumpt hast, halte das Laufrad waagerecht und schwenke es kräftig nach oben und nach unten, um das Dichtmittel an der Kontaktstelle der Reifenwulst mit der Felgenwand zu verteilen. Drehe das Laufrad um 90 Grad und schwenke es erneut auf und ab. Wiederhole dieses Verfahren, bis du dich um das Laufrad herumgearbeitet hast. Drehe das Laufrad um und wiederhole den Schwenkvorgang für die andere Seite des Laufrads. Eine kurze 5-10-minütige Fahrt kann ebenfalls nützlich sein, damit der Reifen vollständig dicht wird. Damit ist das Verfahren zur Montage von Tubeless Felgenband an deinen SIP 101 Explore Laufrädern abgeschlossen. Weitere Technikvideos findest du auf sip.com/service.